വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രിപ്പോഗ്രഫി ഇത്തവണ നമ്മളൊരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ദാ ജാക്കബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ത്രീ ഇൻ വൺ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മീൻപിടുത്തം ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ അതും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ചൂണ്ട യെസ് പിന്നെ ഉള്ളത് വഴിക്കേ കാണാം അതെ പിന്നെ ഉള്ള രണ്ട് സംഭവം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വഴിയെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ അതിനോട് ചേർന്ന് കൈത്തോടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കൈത്തോട്ടിൽ ഒന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനാണ് അവിടെ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലം വേണ്ടി പോകണം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ വെട്ടി ചൂണ്ട ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം അതെന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ലുന്നു കുറച്ച് മാറിയിരുന്നു വല്ല പാമ്പാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഏഹ് ആണോ ചെറുതാണോ ആ ഉള്ളതാട്ടെ ഏതായാലും വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ മീനെ കിട്ടിയോ ആ കിട്ടിയോ എന്നെ മീൻ എടാ ആ അതെ മീന് അതെ മീൻ അതെ എന്നെ മീനാ മീൻ മീനെ പിടിച്ചു വരാൽ എന്നൊക്കെ പറയും ആ ശരിയാ കൊറേ അത് ഇപ്പൊ തോട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം മീനായി തുടങ്ങി തോന്നു അല്ലേ കൊറേ പരലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മീനെ പിടിക്കുവാണോടാ എന്നെ മീനാട്ടൻ തലേപൊട്ടൻ മീൻ വാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ട് നോക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മീൻ കാണേണ്ടതാണ് സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയല്ലോ ചെറിയ ചൂണ്ടയല്ലേ ഡാ കുടി ചൂണ്ടയാണ് പരലിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം ചൂണ്ടയാണ് ആ പക്ഷെ അത് നല്ല റിസൾട്ടാണ് തോന്നുന്നത് റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ റോഡൻട്രിയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ സാധാരണ നാടൻ ചൂണ്ടയിലുള്ള മീൻപിടുത്തമാണ് നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ഇട്ട വഴി കിട്ടി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുടുങ്ങിപ്പോയി ഛേ കേട്ടോ ഇട്ട വഴി ഒരു കറുപ്പ് കയറി ഇട്ട് ഞങ്ങളൊരു എന്നാ പറയുക ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പോലും ആയില്ല അതെയോ അടുത്ത് നോക്കട്ടെ
അപ്പതാ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ജയ്മോൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കണ്ടു ജയ്മോൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ പശുവിനെയൊക്കെ തീറ്റിരിക്കുക ചേട്ടൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വാച്ചാലിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അത് സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ അതാ ഇവിടെ ചേക്കിപ്പ് ചൂണ്ടിടുന്നു അതിന്റെ അടുത്ത് ജമോ ചേട്ടൻ ഇവിടെ പശുവിനെയും കൊണ്ട് വന്നതാ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജയ്മോൻ ചേട്ടൻ്റെ ജയ്മോൻ ചേട്ടനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ബേഡ് മാച്ചിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ ദിവസം ചെയ്യാം അല്ലേ പല പ്ലാനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന വഴിക്ക് കാണാം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റായി പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല രക്ഷയില്ല എന്നാൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം രക്ഷയില്ല അപ്പം ഇനി നമ്മളിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനാണ് ജോക്കിപ്പം അങ്ങ് പോയി അതാ ഇവിടെ എല്ലാം ഇത്തവണ കൃഷി നടക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നെൽകൃഷി ചെയ്യാതെ തരിശായിട്ട് കിടന്ന സ്ഥലം അതൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഇത് കണ്ട ഈ ചെറിയ കൈത്തോട്ടിലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മീനെ കയറി കിടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കിളിന് പിടിക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുക അല്ലെ കാട്ടുതാറാവിന്റെ ശല്യാണ് അല്ല ഇന്ന് ചേട്ടൻ ഇവിടെ വിത്ത് വാങ്ങി പക്ഷെ താറാവിന്റെ ശല്യം കാട്ടുതാറാവുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കിളികളുടെ ശല്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ചേട്ടൻ ഇവിടെ പടക്കൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെ ഇത് രാത്രി മൊത്തം ഇരിക്കണോ അത് ശരി അപ്പൊ ഈ പടക്കം ഇനി പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു നമ്മളവിടെ നിക്കുമ്പോ വേണ്ട ഒരു നോട്ടം വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ ചക്രക്കയറിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ പടക്കം തിരികെ വെക്കും അപ്പൊ അതിന് തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിങ്ങനെ എരിഞ്ഞ് ആ എരിഞ്ഞ് തീരുന്നതനുസരിച്ച് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഓർണ പൊട്ടണേ കണ്ടു അന്നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇവിടെ ആരെയും കാണാനും ഇല്ല ഇത് പടക്കം പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി തോക്കാണെന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് പുക വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഐഡിയ കൊള്ളാം കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുക്കും അവർ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് ചൂണ്ടയിടാൻ നോക്കിയിട്ട് അധികം മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും വെട്ടും ചൂണ്ടയും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പദ്ധതിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് കൂട് വെക്കാൻ പോകാന്നുള്ളൊരു പ്ലാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂട് വെക്കുമെന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വാളു കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മീൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല എന്തായാലും നാളെയാണ് നമുക്ക് ഈ വെട്ടിയോണ്ട് ഇടുന്നതിൻ്റെയും കൂട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഈ വെട്ടിയോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചൂണ്ട തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വെട്ടിട്ട് വെക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇര കോർത്തിട്ട് മീനുള്ള ഭാഗത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പോരും പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കഴിഞ്ഞ് നോക്കും നമ്മളവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് വെട്ടിയോണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ പാറ കയറിപ്പ് വേണ്ട മീനെ കൊറത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ കൊന്നിട്ടേ ഇറങ്ങുള്ളൂ എനിക്കിതിന്റെ ഈ ക്രൂരത കാണാൻ വയ്യ നിഷ്കളങ്കനായ ബാല ണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാളുമുണ്ട് കൂടുമുണ്ട് അപ്പൊ കൂടും വെക്കാം എന്നിട്ട് വാളും വെക്കാം അത് തന്നെ വാള് വെക്കുമല്ല വാള് വന്നിട്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ പാടത്തിൻ്റെ പരമ്പത്തോടെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്
ആ കൂട് വെച്ചോ ഈ കാനല്ല അത്യാവശ്യം മീനുണ്ടല്ലേ അതിനാ കാര്യം ആഹാ അത് ശരി എനിക്കറിയില്ലാത്തോണ്ടാണോ ജേക്കബ് ഏതായാലും ഫ്രണ്ടിലൊന്ന് പോയി നോക്കുക നമുക്കപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ മാറി എന്ന് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പായലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെയല്ല നേരത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ മീനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മീൻ പൊതുവെ കുറവായിട്ടുള്ള സമയം കൂടിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാടവും തോടൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പുഴയോ കായലോ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാടൻ മീൻ പിടുത്തം വഴി ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള മീനെ കിട്ടുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ഇത് കണ്ടോ ഒരു മുഴി നടക്കുന്നത് കണ്ടോ പക്ഷെ അവൻ തീരെ ചെറുതല്ലേ അവൻ വളരട്ടെ അവനൊക്കെ വളരാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്ത് പോയോ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വാളുകൊണ്ട് മീനെയൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അതായത് മനഞ്ഞലിനെയൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തോട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തവണയും മീനെ കിട്ടാറുണ്ട് ചെറിയ തോടാണ് പക്ഷേ മീൻ നിറച്ചുള്ളൊരു തോടാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല നോക്കാം അല്ലേ അടിച്ചോ ഏ കുഞ്ഞുതാ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടൊരു കൂരി വാണ്ടോ ചെറുതാ കുറെ പാറലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആരോൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇത് എനിക്ക് നാട്ടോ ലൈറ്റ് അടിച്ച് ഇത് ഇതാണ് സ്പോട്ട് ഇവിടെ നോക്കണേ കണ്ടോ അവരുടെ പ്രക്കുന്ന അതായത് ഞങ്ങൾ ഇനി തൽക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല തിരിച്ചു പോവുക ഏതായാലും ഇന്നൊരു മെനകെട്ട ദിവസമായിരുന്നു ഒരു രാശിയില്ലാത്ത ദിവസം നമുക്കിനി നമ്മുടെ കൂടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഞങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം വരെ പോയി നോക്കി വാളുകൊണ്ട് പക്ഷെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടും കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നാളെ വന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഇതായത് കൊണ്ട് ഈ തോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കുളമാണ് ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഈ തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു ഭാഗമായത് അപ്പം മീനുകളുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് കൂടിയാണ് കയറാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജേക്കബ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കൂടാണ് കേട്ടോ ഫാനിൻ്റെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ഫാനിൻ്റെ കവറില്ലേ കവറും പിന്നെ നെറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഏതായാലും നാളെ നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അല്ല അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ വാഭാഗം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണോ അവിടെ നിൽക്കണേ ആണോ ഇത്ര മുങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത്ര മുങ്ങാൻ വെള്ളമുള്ളൂ ഓക്കെ ജേക്കബ് അവിടെ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പോയി നോക്കാം എന്താന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നില്ല ത്രില്ല് കളയുന്നില്ല വലുതാണോ ഏ ഒന്നി കൂടുതലുണ്ടോ ശരിക്കും ദൈവമേ പോടാ അതെയോ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സസ്പെൻസ് വളല്ലേ ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് കാണാൻ വില ഓക്കെ എന്നാടാ ഓ എന്നാടാ രാല് രണ്ട് ഞെട്ടാൻ സാധനങ്ങള് ഇത്ര വലിയ സൈസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കുറെ നാളായി എടാ ഞാൻ ഇത്രയും വലുതിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല സത്യം പറയാ എത്ര എത്രണ്ട് സത്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ വെച്ചിട്ട് പോയത് ഇവിടെയാ മീനെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും മറ്റേ എന്താ ചൂണ്ട ഇടാനും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന പക്ഷെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ വെച്ചിട്ട് പോയത് ഇവി
പ്രശ്നത്തിൽ അതിലാണ് കുടുങ്ങിയത് അവസാനം ഒത്ത് മോനെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സൈസാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്നാ ഞാൻ വീട് എടുത്തല്ലേ അല്ലേ സത്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനുള്ള സ്ഥലമാണ് തട്ടക്കാട് അവിടെ പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ പോയ സ്ഥലമൊക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആ തോട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് പോയത് ഓടി ഇതാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇത് 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 കുളം ഇവിടെ കുളം ഇത് ഇതാണ് കുളം കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള എൻട്രൻസ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂട് വെച്ചത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കുളമാണ് ആ കുളത്തിൽ നിറച്ച് പായലൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു നാടൻ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടുത്തം നടത്തിയിരുന്നു നീ നിന്റെ വലയെ പറ്റി ഇനിയൊന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ എന്റെ വലയാണ് ഒരു വലിയൊരു വലയാണ് ഈ വലയും കൊണ്ട് പിടിക്കണമൊക്കെ വലിയ മീനുകളെ കണ്ടിട്ടോലും ഇല്ല വേറെ കാര്യം ഒരു നല്ല സൈസാ കാരണം ആ ചെറുതിനെ വെച്ച് നോക്കിയില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നീളം വെക്കിയില്ലേക്കബ് നമ്മുടെ കൊമ്പന്മാരുമായിട്ട് ആ അത് കൊള്ളാനോട് നല്ല ഫ്രെയിം ആണല്ലോ വാ നമുക്ക് നുന്നെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പുള്ളിക്കാർ വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങി ഇതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കിടക്കണമുണ്ട് നുന്നുവേ നുന്നു ഇത് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരു കാര്യം പറയാം ഏ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എന്നാ കിടന്നു അയ്യോ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ച മീനും അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടിയോണ്ട് ഇട്ടിപ്പം കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയ വരാനില്ലേ അതും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് വരാലിനെ കിട്ടിയിരിക്കുവാണ് പിന്നെ മൂന്ന് കറുപ്പ് അല്ലേ ഫ്രൈ ആക്കാനുള്ള പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാരണം കുറച്ചെടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കാം ബാക്കി വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറി വെക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്
പക്ഷേ ഒരു മീനെ നമ്മൾ ആ പിടിച്ചതിൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മീനെ നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അതായത് കുത്താട്ടൂർത്ത് പോയിട്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കുത്താട്ടുപ്പം സ്റ്റൈലൊരു ഫിഷ് കറി ചെയ്യാൻ നോർത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം കുറേ പേരിങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ മീനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വറക്കുവാണല്ലോ അത് കറി വയ്ക്കണില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അത് കാരണം ഒരു മീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കറി വയ്ക്കാം അപ്പം കോതമംഗലത്തെ മീനെ പിടിച്ചിട്ട് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് കൊണ്ടുപോയി കറി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ മനഞ്ഞിലിനെ വറുത്ത് ഞാൻ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തവണ വലിയ വെറൈറ്റി ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ കുരുമുളക് അരച്ചിട്ടിട്ട് വറക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുരുമുളക് പച്ചക്കുരുമുളക അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് പക്ഷേ എരിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു പിടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ മീനുകളിലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല കഷ്ണങ്ങൾ നോക്കി മാത്രമാണ് വറക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതി അത് മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്ര മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണേ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ പച്ചക്കുരുമുളക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചേ ഇത് കണ്ട അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ട ആ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ കറിവേപ്പില അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ഇതില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി ഇവന് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മീനെ ഇടാം ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ചോ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കണ്ടാ നമ്മൾ അരച്ച് വറ്റി വെച്ച മീനിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാം മറ്റേ കളറ് കണ്ടോ എന്നെ ഭംഗിയാ നോക്കി സത്യത്തിലേ കൂട് വെച്ചാൽ കിട്ടാൻ വഴിയില്ലെന്നൊക്കെ ഓർത്തത് കാരണം എനിക്ക് സ്കോപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിരുന്നില്ലേ ആ കൂട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓവിന്ന് ഞാൻ ഉള്ളിൽ തീറ്റ ഒക്കെ ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ആ അത് കൊളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുവാണല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കാരണം ഒന്നാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൂടും അതെ നമ്മളെ ആ ഇടമലയാറിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയില്ലേ അന്ന് കുറെ ചെറിയ മീനൊക്കെ ഇല്ല കിട്ടി അപ്പോൾ ആരോ കമൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ മീനെ പിടിക്കാനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ മീനിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കാനാണ് മീനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പകലൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് മീൻ ഏതാ മിനിങ്ങാന്ന് പോയപ്പോ കൊറേ എണ്ണത്തിൽ കണ്ടു പക്ഷെ വെള്ളമൊക്കെ കളിഞ്ഞു കിടക്കുവായിരുന്നു കാരണം വെട്ടേറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ലക്കാണ് പിന്നെ സമയത്തിനൊരു വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ മീനിയാണല്ലോ കിട്ടാറുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം നമുക്ക് വലിയ മീൻ കിട്ടിയപ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു തേക്കലയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനൊരു കാര്യം ചിലതൊക്കെ പൊടിഞ്ഞുപോയി 
അപ്പം നല്ല കഷ്ണം നോക്കി തേക്കണേക്ക ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല ഒരു കുരുമുളകെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പൊന്നും കൂടത്തിന് എന്തിനാ പൊട്ടല്ലേ വലിയ വരാലുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോ സൈഡ് അതെ പിന്നെയുള്ള രണ്ടു മൂന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയതാ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവനിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇവനെ നമുക്ക് ഈ പുല്ലിലേക്ക് വെക്കാം ആ പുല്ലിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് വേറെ ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങും ഇല്ലാതെ അവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ അല്ലേ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഞാനിപ്പം ഫുൾ പീസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ മോനെ പൊളി സാധനം ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മളധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആകെ മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ടേസ്റ്റ് അത് ഈ നാടൻ മീനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഏതായാലും ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം കുറേ സമയമായി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ചി വീടിൻ്റെയും തവളയുടെയൊക്കെ ശബ്ദം ആസ്വദിച്ച് ചെറിയൊരു കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റും കൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്തൊന്നും അറിയിക്കുക കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ എനർജി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന സംഗതിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോട്ടോസും പിന്നെ കുറച്ച് എഴുത്തുകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വക ചെറിയ ചെറിയ എഴുത്തുകൾ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ഫോ